நமக்கு ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்னுடைய கான்செப்ட் பற்றி நம்ம படித்த முன்னாடி சாப்டர்ஸில் எல்லாமே ஸோ இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்னுடைய கான்செப்டை நம்ம சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமில் நம்ம இப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த டாபிக்கில் பார்க்க போகிறோம் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமை க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்ற ரெண்டு கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி தான் கிரியேட் பண்ணுவோம் நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேரை வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்டை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் பேரடைம் கான்செப்ட் அலோ பண்ணுது ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா போத் டேட்டா அண்ட் பிஹேவியர் ஸோ இது ரெண்டுத தான் வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை பற்றி நம்ம டெப்த்தாக வந்து நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் படிப்போம் நெக்ஸ்ட்டு நைன்டீன் எயிட்டிஸ்லேருந்தே ஆப்ஜெக்ட் என்ற வேர்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் நைன்டீஸ்க்கு அப்புறம் வந்த எல்லா கம்ப்யூட்டர்ஸ் லாங்குவேஜுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்க மாதிரி தான் எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜும் கிரியேட் பண்ணாங்க நம்ம இப்போ இந்த சாப்டர்ஸில் ஹூப்ஸ் கான்செப்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் லெட் சி தட் ஒன் பை ஒன் லெட் சி தி நெக்ஸ்ட் டாபிக் ப்ரோக்ராமிங் பேரடைம் பேரடைம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைசிங் த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் அதாவது ப்ரோக்ராம்னுடைய ரூல்ஸை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுற கான்செப்ட் தான் பேரடைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளத்தை வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸில் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜரல் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுவோம் மாடுலர் மெத்தட் நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் மெத்தட் கம்ப்யூட்டர்ஸில் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுனா இந்த த்ரீ மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் லெட் சி தட் ஒன் பை ஒன் ப்ரொசீஜரல் ப்ரோக்ராமிங்னா என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ப்ரொசீஜரல்ஸ் மீன்ஸ் தட் இஸ் த லிஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஓகே ஒரு கம்ப்யூட்டர்ஸில் ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்து சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ப்ரொசீஜரல் ப்ரோக்ராமிங் மேக்ஸிமம் எதில் வந்து அதிகமாக வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜரில் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ப்ரொசீஜரல் ப்ரோக்ராமிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கான ப்ரெஷரை வந்து அதிகமாக கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ப்ரொசீஜரல் ப்ரோக்ராமிங் நெக்ஸ்ட்டு லெட் சி தட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசீஜரல் ப்ரோக்ராமிங் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஒரு ப்ரோக்ராமை ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது ஸோ அதை வந்து சப் ரொட்டீனாகவும் சப் ப்ரோக்ராமும் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து பெரிய ப்ரோக்ராம் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ அதை வந்து ஒரு சப் ப்ரோக்ராமாக சப் ரொட்டீனாக வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் தட் இஸ் அ ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ப்ரோக்ராமில் இன்க்ளூட் பண்ணுற டேட்டாஸ் அதாவது வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா குளோபலாக கன்சிடர் பண்ணும் ஸோ தட் மீன்ஸ் தட் கேன் பி ஆக்சஸ் எனிவர் இன்சைட் தி ப்ரோக்ராம் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் சைஸ்டு சாஃப்ட்வேர்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபீச்சர்ஸ் பாருங்கள் உங்களுடைய ப்ரொசீஜரல் ப்ரோக்ராம் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் ஹென்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் லிட்டில் டிஃபிகல்ட் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராமில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்க டேட்டா டைப்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டா டைப்ஸை வந்து எல்லா செப்ரோட்டின்ஸ்லேயும் போயிட்டு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படி சேஞ்ச் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து டைம் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கும் ஓகே திஸ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ லெட் சி த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தி ப்ரொசீஜரல் ப்ரோக்ராமிங் ஃபோட்ரான் அண்ட் கோபால் ஸோ இந்த ரெண்டு லாங்குவேஜும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜரல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லெட் சி தி நெக்ஸ்ட் டாபிக் மாடுலர் ப்ரோக்ராமிங் மாடுலர் ப்ரோக்ராமிங்கில் என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து ப்ரொசீஜரை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுவோம் நம்ம கொடுக்குற ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேலையை செய்கிற மாதிரி நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் பட் பாரடைமில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாடியூல்ஸை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு மாடியூல்ஸையும் பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுற டேட்டாஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாடியூல்ஸில் வந்து ஹைடாக இருக்கும் லெட் சி த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் மாடுலர் ப்ரோக்ராமிங்
நம்ம அந்த மாடியூல்ஸ்க்கு ஏதாவது வந்து டேட்டா வந்து பாஸ் பண்ணனும் அந்த டேட்டாஸையும் எடுத்து அது கூட ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த மாடுல ப்ரோக்ராமிங்னுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்க ஸோ பேஸ்கல் அண்ட் சி ஸோ இந்த டூ லாங்குவேஜஸும் பார்த்தீங்கன்னா மாடுல ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க லெட் சி த நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் நம்ம முன்னாடி வந்து மாடுலர் கான்செப்டில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அதில் டேட்டாவை கம்பேர் பண்ணும்போது அல்காரிசத்துக்கு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தரும் பட் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்டை பொறுத்த வரைக்கும் டேட்டாவுக்கு தான் இம்பார்ட்டன் கொடுக்கும் கம்பேர் வித் அல்காரிசம் ஓகே கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த ரெண்டு கான்செப்டையும் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்கை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஹவ் டு நோ வாட் இஸ் எ கிளாஸ் கிளாஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமை கன்செக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதில் இருக்க டேட்டாவையும் அதில் இன்க்ளூட் பண்ணுற ஃபங்க்ஷனையும் பார்த்தீங்கன்னா பைண்ட் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் யூனிட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த கான்செப்டை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்கேப்சுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிளாஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப்ஸ் நம்ம நிறைய டேட்டா டைப்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதில் கிளாஸ்ன்றதும் ஒரு டேட்டா டைப்ஸ் தட் இஸ் த யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப்ஸ் கிளாஸை வந்து எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஆஃப் சிமிலர் ஆப்ஜெக்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம கிளாஸை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் லெட் சி வாட் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ பேசிக்கலாக வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம கிளாஸை யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து எதுக்கு கிரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிளாஸில் இன்க்ளூட் பண்ணுற வேரியபிள்ஸ் தட் இஸ் அ டேட்டா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டுத்தையும் வந்து சிங்கிள் யூனிட்டாக வச்சுக்கிறதுக்காக ஆப்ஜெக்ட்ன்றதை கிரியேட் பண்ணுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ அதை வந்து அதாவது டேட்டாவையும் ஃபங்க்ஷனையும் நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ்க்கு வெளியிலேருந்து அக்சஸ் பண்ணணும்னா ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நேம் தேவை ஸோ அதுதான் வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்க டேட்டா மெம்பர்ஸையும் மெம்பர் ஃபங்க்ஷனையும் அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து இன்ஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி கிளாஸ் வேரியபிள்ஸ்னு கூட சொல்லுவாங்க லெட் சி தி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ நம்ம வந்து மாடலர் ப்ரோக்ராமிங்கில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாடலர் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்டில் டேட்டாவுக்கு பதிலாக அல்காரிசத்தில் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும் பட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் கான்செப்டில் ஃபர்ஸ்ட் டேட்டாவுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கும் கம்பேர் வித் அல்காரிசம்ஸ் நெக்ஸ்ட் டேட்டா அப்சாக்ஷன்ஸ் கான்செப்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இன் அடிஷன் டு ப்ரொசீஜரல் அப்சாக்ஷன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா அதனுடைய ஆப்ரேஷன்ஸ் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா குரூப் பண்ணி சிங்கிள் யூனிட்ல வச்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் வந்து டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ரேட்டட் டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஃபீச்சர்ஸ் சேம் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை கிரியேட் பண்ணும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட் லெட் சி தி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹூப்ஸ் கான்செப்ட் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா விபி டாட் நெட் பைத்தான் ஸோ இந்த லாங்குவேஜஸ் எல்லாமே ஹூப்ஸ் கான்செப்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் லெட் சி த நெக்ஸ்ட் டாபிக் பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் ஹூப் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்டை டெவலப் பண்ணதுக்கான இம்பார்ட்டன் திங்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜரல் அண்ட் மாடுலர் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ இது ரெண்டுத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா சம் டிராபேக்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ அந்த டிராபேக்கை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக கிரியேட் பண்ண கான்செப்ட் தான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் வே ஆஃப் கிரியேட்டிங் அ சாஃப்ட்வேர் ஸோ ஈஸியாக வந்து நம்ம வந்து சாஃப்ட்வேரை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஹூப்ஸ் கான்செப்ட் யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் அப்ரோச் மெயின்லி என்கரேஜஸ் மாடுலரைசேஷன் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் ரீயூஸ் மாடுலரைசேஷன்ற கான்செப்ட் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்ராமை வந்து டீகம்போஸ் பண்ணி அதை மாடியூல்ஸாக மாற்றுறது தான் மாடுலரைசேஷன் டீகம்போஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் இருக்க ப்ரோக்ராம ஒரு சின்ன சின்ன சப் ப்ரோக்ராமாக வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி அதை வந்து மாடியூல்ஸாக வந்து டீகம்போஸ் பண்ணுறது ஸோ திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் மாடுலரைசேஷன் நெக்ஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் ரீயூஸ் சாஃப்ட்வேர் ரீயூஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்
கிளாஸ்குள்ள யூஸ் பண்ற டேட்டாவையும் ஃபங்க்ஷனையும் சிங்கிள் யூனிட்டா ஒன்னா வச்சிருக்கிற கான்செப்ட் தான் என்கேப்சுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த என்கேப்சுலேஷன் கான்செப்டை வந்து பைண்டிங் டேட்டா வேரியபிள் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கிளாஸ்ல யூஸ் பண்ற வேரியபிளையும் ஃபங்க்ஷனையும் வந்து பைண்டிங் பண்ற கான்செப்டை என்கேப்சுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கான்செப்டை வந்து டேட்டா பைண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்கேப்சுலேஷன்ன்றது தட் இஸ் அ மோஸ்ட் ஸ்ட்ரைக்கிங் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் ஏன் இது மோஸ்ட் ஸ்ட்ரைக்கிங் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம கிளாஸ்குள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணுற டேட்டாஸும் அதில் இன்க்ளூட் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா வெளியிலேருந்து அக்சஸ் பண்ண முடியாமல் ஒரு சிங்கிள் யூனிட்டாக வந்து வச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால் திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் ஸ்ட்ரைக்கிங் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் லெட் சி தி நெக்ஸ்ட் டாபிக் டேட்டா அப்செக்ஷன்ஸ் டேட்டா அப்செக்ஷன்ஸ்ன்ற கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிளாஸில் இன்க்ளூட் பண்ணுற எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் வந்து காமிக்காம எசென்சியல் டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் காமிக்கும் இதை தான் வந்து டேட்டா அப்செக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு கார் நம்ம வந்து டிரைவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த காரில் இருக்க பார்ட்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றத பற்றி நமக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த காரை டிரைவ் பண்ண தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ தட் இஸ் அ கான்செப்ட் ஆஃப் டேட்டா அப்செக்ஷன்ஸ் ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து என்ன இன்புட் கொடுக்கணும் என்ன அவுட் புட் கொடுக்கணுன்றது தெரிஞ்சால் மட்டும் போதும் அந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி ரன் ஆகுது அப்படின்ற கான்செப்ட் தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இதுதான் வந்து டேட்டா அப்செக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டேட்டா அப்செக்ஷன்ஸில் எசென்சியல் ஃபீச்சர்ஸை மட்டும் நமக்கு ரிவால் பண்ணி காமிக்கும் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் டீடெயில்ஸை வந்து ஹைட் பண்ணிடும் திஸ் இஸ் அ கான்செப்ட் ஆஃப் டேட்டா அப்செக்ஷன்ஸ் இதில் வந்து நம்ம ஆட்ரிபியூட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஆட்ரிபியூட்ஸை வந்து டேட்டா மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த டேட்டா மெம்பர்ஸ் அதாவது இதை வந்து வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த வேரியபிள்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேல்யூஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம் அதாவது இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கொடுக்குற கான்செப்ட் தான் டேட்டா மெம்பர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கொடுக்குற டேட்டா வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆர் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லெட் சி த நெக்ஸ்ட் டாபிக் மாடுலாரிட்டி மாடுலாரிட்டின்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனல் யூனிட்டையும் டிவைட் பண்ணி தனித்தனியாக வச்சுருக்கிற கான்செப்ட் தான் மாடுலாரிட்டி அதை ஃபைனலாக வந்து கம்போஸ் பண்ணி ஓகே எல்லா மாடல்ஸையும் வந்து ஃபைனலாக வந்து கம்போஸ் பண்ணி ஓகே ஒன்னாக சேர்த்து ஒரு லார்ஜ் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ திஸ் இஸ் அ கான்செப்ட் ஆஃப் மாடுலாரிட்டி நெக்ஸ்ட்டு ஹினிரிட்டன்ஸ் ஹினிரிட்டன்ஸ் டெக்னிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூ கிளாஸை கிரியேட் பண்ணுறது தான் ஹினிரிட்டன்ஸ் ஸோ அப்படி கிரியேட் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்கில் இருக்க ஒரு பேஸ் கிளாஸை யூஸ் பண்ணியோ இல்லை ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்கில் இருக்க ஒரு டெரைவ் கிளாஸை யூஸ் பண்ணியோ ஒரு நியூ கிளாஸை கிரியேட் பண்ணுறோம்னா ஸோ அந்த டெக்னிக்ஸ் தான் ஹினிரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹினிரிட்டன்ஸ் கான்செப்டினுடைய இம்பார்ட்டன்ட் அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராமில் இருக்க கோடை வந்து ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே லெட் சி த பாலிமாபிசம் பிஃபோர் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் திஸ் கான்செப்ட் வி ஹவ் டு நோ தி மீனிங் ஆஃப் பாலிமாபிசம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாலி பாலின்றது மெனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மார்ஃப்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஷேப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தட் மீன்ஸ் மெனி ஷேப்ஸ் ஆர் மெனி ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெசேஜோ இல்லை ஒரு ஃபங்க்ஷனே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மில் வந்து நம்ம வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுற கான்செப்ட் தான் பாலிமா பிசம் லெட் சி தி நெக்ஸ்ட் டாபிக் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஹூப்ஸ் ஓகே தர் இஸ் அ ஃபியூ அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஹூப்ஸ் கான்செப்ட் ஃபஸ்ட் ஒன் ரீயூசபிலிட்டி ரீயூசபிலிட்டி கான்செப்ட் என்னன்றத நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிக்கு வந்து கோடு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த கோடை வந்து மல்டிபிள் டைம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பை யூசிங் தி கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் ரெடுடென்சி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஹவ் டு நோ வாட் இஸ் அண்ட் ரெடுடென்சி ரெடுடென்சின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவைக்கு அதிகமாக இருக்கிறது தான் வந்து ரெடுடென்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ரெடுடென்சிக்கு வந்து இன்ரிடென்ஸ்ன்ற கான்செப்ட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சப்போஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து மல்டிபிள் டைம் வந்து கிளாஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து ஒரு காமன் கிளாஸில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து சப்
தேவையான டேட்டாஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரிவல் பண்ணலாம் மற்றது எல்லாமே வந்து ஹைட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி அட்வான்டேஜஸ் இன் ஹூப்ஸ் நெக்ஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஹூப்ஸ் ஹூப்ஸில் எப்படி வந்து அட்வான்டேஜஸ் இருக்கோ ஸோ அதே மாதிரி சம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்கு ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் சைஸ் நம்ம மற்ற கான்செப்டை பார்க்கும்போது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ராமை கிரியேட் பண்ணோம்னா அதனுடைய லென்த் ரொம்ப லார்ஜராக இருக்கும் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் நெக்ஸ்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு கிரியேட் அ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் வி ஹாவ் டு கிவ் அவர் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட் டு கிரியேட் இட் நெக்ஸ்ட் ஸ்பீடு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணோம்னா ஸோ அதனுடைய சைஸ் வந்து ரொம்ப பத்திரமாக பார்த்துக்கொள்ளவும் ஏனென்றால் அவன் என் கண்ணுக்குள்ளே திரிகிறான் கடினமாக உழைத்துக் கொண்டிருக்கும் அந்த ஒப்பற்ற ஜீவனை நாம் பத்திரமாக பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நாம் எல்லோரும் பத்திரமாக இருக்க